Pebrero ng kasalukuyang taon, nag-viral sa social media ang ilang larawan ng isang lalaki na kung tawagin ngayon ay si Carrot Man. Mula noon, nais nice nang malaman ng buong sambayanan ang kanyang pangalan at ang kanyang buong pagkatao. Sino nga ba siya at ano nga ba ang totoong kwento ng kanyang buhay? Bilang espesyal na handog ng magpakailanman para sa inyong lahat, Tunghayan ang aming episode na pinamagatang Ang Real Carrot Man, The Jerick Sigmaton Story. Gagamutin natin yan pagbalik natin sa bahay. Lika, sumapa ka na sa likod ko. Sigurado ka, kuya, kaya mo ko? Oo naman. Kuya, pahinga muna tayo. Pagod ka na. Nakikita mo ba yung tanimang yun? Alin dyan, kuya? Yan lahat. Yan ang gustong bilhin ni ama balang araw. Gusto na kasi nila ni Ina magkaroon ng sariling. Eh di ba, malaking pera ang kailangan para makabili ng ganyan? Konti lang naman ang kinikita ni na Ina. Sasakahan nila Aling Delia. Minsan, kulang pa sa pambili ng pagkain natin. Kapag nagkatrabahan na ako, Charlene, maghipon ako at bibilin ko yan para kay Ama, para di na sila makikita ninyo sa iba. Kapag kanila na yan, mas malaki nang kikitain nila. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng maraming pera. Tapos, mabibili na natin yung damit na gusto natin. Pati yung laruang computer, katulad nung kay Bokbok. Tutulong kita mag-ipon, kuya. Tutulong din ako kay Laamat, ina. Sigurado ka? Bibilin mo lahat yan? Oo naman. Ang mama mo, si Ronaly. Opa. Tama. Ang papa mo, si Pio. Ay, hindi po nun ako po siya. Alolo mo ba Opa. si Pio? Kaya pala sabi ko, <laughs> ang bata-bata naman ang mama mo. Jerick, bago ka naging sikat, kwento mo nga anong buhay mo? Anong oras ka nagigising sa umaga? Six in the morning, tapos... Breakfast? Opo. Oh. Pumupunta sa gubat. Pumukuha ng panggatong, ganun. Tapos, uh, mabalik ng mga 4 p.m. Buong araw yon? Opo, isang araw po yon. Isang araw, kakukuha ka lang ng gatong? Opo. Ilang kayo magkakapatid, Jerry? Walo po, nawala yung isa. Ano naman ang hanap buhay ng, pa, ng ano mo, ng iyong uh, husband, ng asawa mo? Magsasaka lang po, ma'am. Mm, yung tatanim po ng palay. Si Berdan, ikaw talagang bata ka. Panay, ang buntot mo sa kuya mo. Ay, ay kumain na ba kayo? Ama, ina, ito po, oh. May sardinas po dyan. Ha? Oh, eh, sana naman kayo 
makakuha ng sardinas? Hindi ba may gulay pa sa bahay? Naubos na po, ina. Bigay yan po sa akin ni Aling Banang. Pinagkapas niya po kasi ako ng mga damo kanina. Aba, napakasipag talaga niya itong anak ko na ito. Hmm? Sipa naman po. Mana po sa inyo eh. <laughs> oh. Napakasipag ng mga anak natin. Oh. Napakaswerte natin sa kanila. Ang <laughs> kakainig yan. O, oh, Emilio, kailan ka magbabayad? Ay, nako, puro kamot, kamot. Hindi ako kikita dyan sa pagkakamot mo. Puro pasensya, pasensya. Ay, nako. Ah, Aling Delia! Aling Delia! <laughs> oh, Ronaldy! Ay, Aling Delia, baka naman po pwede kaming makabali kasi naubos na ho sa, sa pababayad ng utang namin sa tindahan yung sinweldo namin ni Melvin eh. Ay, Ronaldy, walang-wala ako ngayon. Saka di ba kababali lang yun ng isang buwan? Baka naman wala na kayong saurin ni Melvi. Ah, uh, Aling Delia, sige na ho. Eh kasi baka kapusin ho yung, yung susunod naming linggo eh. Wala nga! Aling Delia, Naibayad ko na lahat sa pataba. Pasensya na! O, oh, Emilio! Pabalik ako bukas! Huwag mo akong magtataguan! Mag-alala, susubukan kong maghiram sa iba. O oh, Melvin, kailan ka magbabayad ng utang mo? Uh, Banangs. Sa isang linggo siguro. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Balik tara na yung utang nyo dito. Eh, baka naman pwedeng baka utang ng dalawang latang sardinas. Karan nga dyan. Sasara na ako, eh. Melvin, wala na akong maipapautang sa inyo. Magbayad ka muna ng utang mo. Tagal-tagal na eh. Makikiusap lang naman ako. Magbayad ka muna. Kainis ka na eh. Mga anak ano, gutom na? Pakuhintayin lang natin ang ama nyo, ha? At bumili lang yun ng ulam. Mmm, mm, ayan. Maraming kanin. Mm. Okay na yung beta. Ay! Nandiyan na pala si Ama! Ay, ano kaya ang ulan natin? Nagugutom na ako. Berdan, hayaan mo na. Marami naman tayong kanin eh. Mabuti nga marami tayong supply ng bigas. Alam nyo ba yung iba? Wala talagang makain. O, oh, sige na, kain na kayo. Kain kayo na kain. Hayaan mo na. Bukas, manghihingi tayo ng kamoteng kahoy kay Aling Banang. O, oh, kumain na kayo ng kumain.
Ayos ka lang ba, mahal? Pasensya ka na. Hindi ako pinautang doon sa tindahan eh. Baka naman nalapasan ka ng gutom. Anong problema? Dalawang buwan na kasi ako hindi dinadatnan. Check up ka na bukas. Sasamahan ka na sa health center. O tapos, o sige, malaman natin na buntis ako, pero patitigilin mo naman ako sa pagtatrabaho. Eh ano nang mangyayari sa atin? Madadagdagan tayo ng mga anak, pero mababawasan naman tayo ng kita. <laughs> Mahal, sana naman natin kukunin yung pambili ng, ng diaper ng anak mo. Pambili ng gatas. O kaya ng gamot pag nagkasakit siya. Siyempre, gagawa ko ng paraan. Pero nali, mahal anim na anak natin, kailan ko ba kayo pinabayaan? Mahal, alam ko naman yun. Kaya lang iba noon eh. Iba na ngayon. Lumalaki na yung mga bata. Ama, ina, wag na po kayong magtalo. Magtatrabaho na rin po ako. Ano'y sasabi mo, Jerick? Tsaka, nagising ka pa? Pinatulog ko na kayo, ha? Ama, alam ko po na nahihirapan na kayo ni Ina. Ayoko na din po na makikita ko makaanong asa ng mga kapatid ko. Pagkatapos ko po ng elementarya, magtatrabaho na po ako. Kahit mga kapatid ko na lang po makapagtapos ng pag-aaral, ayos na po sa akin. Gusto po, makatulog po ako. Kaya po may ari nito. Oh, oh, Kaya ako po magtanim ng carrots. Kaya ako din po magtanim ng ibang gulay. Kahit pagbubot po. Kahit hindi sang ayon ng kanyang mga magulang, pinilit ni J. Rick na makahanap kaagad ng trabaho. Pero dahil sa kanyang murang edad noon, nahirapang makahanap ng pagkakakitaan si J. Rick. Lalo na't mabibigat na trabaho lang sa bukid ang mayroon sa kanilang lugar. Hindi basta-basta yung trabaho ngayon. Hindi mo kakayanin. Kaya ko po yun. Sa bahay nga po, ako po tagabantay ng lima kong kapatid. Iba naman yon Sa pana, baka bata mo pa para magrep ng trabaho. Kailangan ko po talaga ng trabaho eh. Ah, ganto na lang. Kung gusto mo ng pera, ito lang maibibigay ko sa'yo. Pagpasensyahan mo na. Ano ba po ang gusto ko? Hindi naman po ako ng lilimus. Salamat ka lang po. Siya nga pala, manunod pa tayo ng DVD sa bahay? Ako, sasama ako. Ikaw, Jerick, sasama ka ba? Wala ka sa mga mga kapatid ko sa bahay. Baka gabi na uwi sila na, ina, galing kina Lolo. Sige na nga. 
nakausap ko na pala si ate. Sabi niya, dun daw sa papasukan ko, kapag nakapasok ka sa exam, kalahati lang ang babayaran mong matrikula. Gusto mo ba yun? Salamat, Kara. Pero di na ako mag-aaral. Magtatrabaho na ako. Saan? Nag-aarap na nga ako. Uy, baka meron kayong alam na trabaho. Sabihan niyo naman ako. Sigurado ka? Narinig ko kasi si Itay. Marami daw kailang tao sa bagong bukid. Talaga? Saan ang bukid? Samahan mo naman ako sa Itay mo. Sige na, Leo. O sige. Salamat, ha. Anong kalokohan to, Jeric? Hindi ka magtatrabaho. Tatapusin mo ang pag-aaral mo. Pero, ama... Ano pero? Pinaghihira pa namin ang ina mo. Ang pag-aaral mo, tapos ayaw mong pumasok? Melvin, sandali. Apo, kapag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, mahihirapan kang makahanap ng maayos na trabaho. Mas maigi yung nakapag-aaral ka. Ilolo, nahihirapan na po sila, ama at ina, na pag-aralin kami. Hindi mo problema yon. Problema namin ang ina mo yon. Ito ba talaga ang gusto ko, ama? Gusto ko pa tumulong. Gusto ko pa mag-ipon para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. At makaibili sila ng mga gusto nila. O sige nga. Saan ba yung trabahong sinasabi mo, ha? Sa loob po, ina. Ay, Diyos ko naman, anak. Napakalayo nun dito. Doon daw po kami titira. Uwi naman po kami kada tatlong linggo. Ha? Madami naman po kami kasama at taga dito, ina. Ama, bayagan niyo naman po ako. Bayagan na po. Ama! Pilit ang anak. Wala nang magawa si na Melvin at Rona Lee sa nais gawin ni Jeric. Pagka-graduate niya, sumabak na kaagad si Jeric sa pagbubukit. Naging laborer ito sa isang gulayan at doon na nanirahan. Sa kabila ng batang-batang pangangatawan, hindi ininda ni Jeric ang bigat ng trabaho. Ang tanging nasa isip niya lamang ay kailangan niya itong gawin para makatulong sa kanyang pamilya. Ano pa ba ang mga pangarap, Jerry, ang gusto mo sa buhay mo? Uh, Pag-aral po yung uh, makapagtapos oh. yung mga kapatid ko sa pag-aral. Mm -mm. Tapos makaahon po sa hirap. Siyempre yung buhay, pero makaahon sa hirap. Opa. Kano ba kahirap, Jerry? Yeah. Yang nababanggit mong makaahon sa hirap, bakit? Kano kahirap ang buhay ninyo dun sa mundo? Saan yung magtrabaho yan eh. Hoy! Huwag niyong pinagtatawanan yung kasamahan natin. Oh, hinihinay lang. Hindi naman tayo nagmamadali rito eh. Buti pa magpahinga ka kaya muna. Ewan na. <sighs> Salamat, kuya. Randy, ano nga ulit pangalan mo? Jericho. Jericho. Ilan taong ka na? Kinsi lang ho. Kinsi, napakabata mo pa pala, no? Alam mo, mahirap talaga magtrabaho sa ganito. Lalo sa tulad mo, doble hirap yan. Pero alam mo, kapag may pangarap ka talaga, ganun eh. Kailangan mo maging masipag para kumita ka. Sige na, pahinga. Ako na bahala din. Sige na. Ah. Sige na. Jeric. Thank you, kuya. Uy, 
Hoy. Ipinapabuhat sa ini Boss Andy yung mga pataba doon sa may kalsada. Ipasok mo daw sa bodega. Saglit lang. Hindi pa ako tapos ha. Bago yun, tapusin mo mo lang bungkalin yung isang hilera ng tanim doon. Bilisan mo. Teka lang. Bastos ka. Kinakausap pa kita eh. Kung gusto mong tumagal dito, matuto ka munang makisama sa amin ng maayos, ha? Hindi yata tumaro na umintindi eh. Ganun ba? Ano, ha? Sige, tumayo ka. Ano ang problema ko sa inyo, ha? Huwag siya ko kinakaya ito! Uy! Kapit na ka yan! Ano ba ang mga problema nyo, ha? Bata pa ito, pinapatulan nyo! Isak pa nga ba? Saan siya na kaya, Randy? Ba't talaga hindi ko na sila pinatulan, eh? Hindi ka na raw gugulay nila, Jimboy at Antong. Salamat, ho. Binigyan na sila ng warning ng may-ari. Sandali lang, di ba kinsi ka pa lang? Ba't nagtatrawaha ko na? Kailangan ko kasi. Marami po kasi kami magkakapatid. Gusto ko rin po kasi tumulong sa magulang ko. Kaya po akong tatrabaho ko ngayon. Jerick, tagay ka muna. Sige ko, salamat ko. Ayun nyo. Masira. Sahod mo! Unang sahod mo yan. Sana gamitin mo sa maayos. May naisip na ako akong pasalubong para kaya mati na. Pati na rin ako sa mga kapatid ko. Talagang sila agad na sa isip mo ha. Ayos yan. Kung gusto mo bukas, sumabay ka na sa sadyap sa pag-uwi. Makarga mo yung mga pasalubong mo. Talaga ho? Maraming maraming salamat. Salamat, Bahal. Ay. 
Ne? Napaaga ka yata. Ina, napasalubong pa ako sa inyo. Para po kay Bunso. Napakaganda naman. <laughs> Salamat, ano. Salubong din po ako sa inyo. Bagay po sa inyo yan. Charlene! Anak, Charlene! Andito ang kuya mo! Kuya! <laughs> oh, para sa yan. Salamat, kuya. Ay, kung binigyan ako ni kuya, salamat. Bait-bait talaga ng kuya ko. Ina, um, sa'yo mga ibang kapatid. Ako, alam mo naman yung mga yun. Eh, ando, naligo sa ilog. Anak, baka naman inubos mo na yung sahod mo para dito sa mga pasalubong mo. Ina, hindi. Kasi ko para sa inyo, lagi po may nakalala. Kuya, sukatin ko lang to, ha? Salamat, Sige. papay na! Salamat, anak. Salamat. Bakit ang desisyon ka na umuwi na ulit dito? O tumatawa, o may naalala siya. Ha? Ano naalala mo? Talo ka pa rin sa akin, pare. Ang galing mo pa rin talagang lumangoy. Ay, wala eh. Ang galing ako eh. Jenny, alam mo, just na lang sa mga pag-uwi mo dito, paan di mo malahan? May anak na to si Epoy. Ayun si Karo, ang daming naliligaw dyan. May napili ka na ba? Ikaw? Ha? Huh? Ang ibig ko sabihin, ikaw. Wala ka pa bang girlfriend? <laughs> Wala pa sa isip ko yun. Bakit ko dalang pag pa rin umuwi dito, sir? Bakit ko talagang mahanap na ako malapit dito? Bakit naman hindi madalas ka namin makasama, oh? Kulis na ito, eh. Kulis ka na namin. Kayo pa rin iniisip ko. Saka, kahit ano naman nangyari, nag-iisa lang kayo sa puso ko. Dito. Nandito yan. Siyempre, magkakaibigan tayo, di ba? Di ba? Tara! Tara! Mabawian kita! Ikaw ay ito pala! O, di ba, Nak? Kita mo na, sulit na sulit talaga yung regalo mo sa kapatid mo. O, eh, halos hindi na nga siya magkasya dun eh. At iyak pa siya ng iyak ha, kapag kinukuha ko siya dun sa duyan. Pansin ko nga ako, Ina eh. Mas may bibo yung tulong niya kapag dito siya sa bahay. Ay, sinabi mo pa. <laughs> Anak, kailan na naman ang uwi mo dito? Ah, uh, Ina, baka sa katapusan. Talaga? Sandali, nagluto pala ako ng biko. Sandali ha, ipapabaong ko sa iyo. Sandali na! Hoy! 
Ay, sino yung nakatext mo, ha? Akin na, kuya! Kuya naman ni, wala lang yan! Kuya! Ano to, ha? Wala! Wala yan! Ikaw, sino-sino tayo yung text mo, ha? Samantalang ako, hindi mo muna ako matext na, kuya, miss na kita, I love you. Tapos pag may kailangan ka lang, doon ko mag-text, bilang mo naman ng damit, ganyan. Asus, ang kuya ko naman. Ay. Masyado matampo eh. Bakit? Pag nagtitext naman ako sa'yo, may I love you, may I miss you. Oh, ikaw? Ano Kailan? Ba? Pag magingi ka ng load. Ay, talaga. Ikaw ah. Uwisi mo yung pag-aaral mo. Saka, alam kong delikado yung kurso ang kinukuha mong pagpupulis. Pero sinusuportahan ka namin. Dahil yan yung gusto mo eh. Pag nahuli kita ng bulakbol, nangyari ka sa akin. Ako pa. Eh, ang bait-bait ko kaya. Di ba, Inay? Ano? Ang bait? Ay, 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 ay. <laughs> Ikaw nga, pag umuwi ka kaya dito, hindi kita maasahan sa pagbabantay sa mga kapatid mo. Ay, Ina, nakapagsabihan mo yan. Eh. Ang lalaglag <laughs> pa eh. Oo, talaga naman. <laughs> Ina, yeah, you know si Charlene. Busy lang to sa pag-aaral niya. Ayan. Kayong dalawa. Sige, magkampihan kayo, ha? Diyan kayo magaling, eh. Hmm. Nay naman. Ikaw naman, eh. Hmm. Alam mo, ako din gusto ko na rin magkatrabaho agad para matupad yung mga pangarap namin ni Kuya. Di ba? Oo. Oh, eh, basta, ayos mo yung pag-aaral mo, ha? Ah, naku, kayong dalawa, ha? Siguro nagsisikreto-sikreto kayo sa akin. <laughs> Oh. May sikreto kayo na hindi niyo sinasabi sa akin, no? Ha? Mm. Jenny ka? Charlene? Ay, teka. Naku, Ina. baka mali ka. Ay. Ito na yung baon mo. Sige na. Bye, Kuya. Kumarga ka na, ha? Baka ah. maiwan ka pa pa sa chip mo. Iingat ka, ha? Mahal na mahal kita, Ina. Mahal na mahal kita, kita anak. Hindi nagtagal. Nasanay na rin si Jarek na malayo sa kanyang pamilya. Dahil na rin ito sa mga mababait na kaibigan na nakilala niya sa trabaho. Dahil maliit lang ang sahod, doble ang pagkayod ni Jarek. Lalo na't lumalaki na rin ang gastusin ng kanilang pamilya dahil sa pagpasok sa kolehyo ni Charlene. Hello, Ina. Napatawag ko kayo. Ah, uh, Jeric, anak. Uh, baka naman may ekstra pera ka pa dyan. Ay, anak, kasi yung pinadala mong pera nung isang linggo, nagamit ko kasi para sa pangmatrikula ni Charlene. Uh, pasensya ka na, anak, ha? Uh, kasi medyo kapit kami ngayon ng ama mo, eh. Okay lang ako, Ina. May naitatago pa naman ho ako. Sige ho, ipapadala ko agad sa inyo. Talaga? Naku, anak, salamat, ha? Pasensya ka na ulit. O sige, mag-iingat ka dyan, ha? Sige ho, Ina. Mag-iingat din po kayo dyan. Ihalik nyo na lang po ako kay Baby Jerwin. Kamusta na rin po kay Ama. O sige, anak. Sige ho. Napakabuti talaga ng anak natin. Ayan ang uh, tamang pagliliha. Gumagaling ka na. Salamat po. Ah, uh, Ina, bakit ho? Eh, bukas ko pa nga po ipabadala yung pera dyan. Eh, hindi pa po dumarating sa bahay natin si Mang Teban, di ba? Ah, uh, naku anak, hindi naman yun ang itinawag ko eh. Uh, Nagte-text pa ba sa'yo si Charlene? Ah, uh, bakit? Ano mo pong problema? Ay, kasi hindi pa siya umuwi ulit eh. Tumawag na ako sa apartment niya, eh, pero wala din daw siya dun eh. Naku anak, nag-aalala na kami ng ama mo. Eh, napagtanong nyo na ho ba sa mga klase niya? Eh, oo, 
pero hindi rin nila masagot eh kung nasaan siya eh. Sige ho, ina. Sasubukan ko siyang tawagan. O, sige, anak ha. Babalitaan mo kami. Sige ho, ina. Hindi niya rin alam eh. Halos isang linggo nilang hinanap si Charlene. Alalang-alala si Jeric at siya ang nanguna sa paghahanap dito. Ano ba naman, Charlene, yung naisipan mo? Eh, nag-aaral ka ba? Eh, bakit naman pag-aasaway ang naiisipan mo? Hindi naman niya pwedeng mag- Pero, Nay, mahal ko po si Dodo. Charlene! <laughs> Makinig ka sa ina mo. Melby. Ronali. Sandali. Apo, bakit ba gusto mong makisama rito kay Dodong? Eh, hindi ka naman buntis para puwersahin makisama. At ikaw naman, Dodong. Hindi sapat na may trabaho ka lang. Ang pa, pagpapamilya ay pinaplano. Hindi po pwede yung basta kung ano yung gusto nyo. Lolo, mahal ko po si Dodong at alam kong hindi niya ako papabayaan. Nay, ay, nung hiniling ni Kuya na magtrabaho na agad siya pumayag kayo, ako na eh, simple lang po yung hinihiling ko. Yung makasama si Dodong. Bakit po? Ano po nangyayari dito? Pinilit ko sila para payagan ako magtrabaho. Dahil kailangan. Iba yung gusto mo mangyari. Kuya, mahal na mahal ko po si Dodo. At alam ko mahal na rin ako. Tsaka isa pa. Ayoko na rin maging pabigat kay ama, kay ina. Siyempre sa'yo. Kahit kailan hindi ako tinuring kabigat. Kahit kailan. Kailangan ka nang patrabaho eh. Ang sa inyo. Kaya mga kapatid ko kayo. Lalo ko na. At tinuring ng best friend. Kapatid kita, di ba? At hindi ko sinisisi sa inyo kung ano man yung pinaghirapan ko, kung ano man yung pinagdaanan ko. Dahil ginusto ko yun. Masaya ako para sa ginagawa ako, para sa inyo yun. Kuya, naaalala mo yung sinabi mo sa akin dati na lahat ng bagay na gusto ko, So, supportahan mo ako. Kuya, ito na yung gusto ko. Yung makasama si Dodo. Doon sa bukid nila. Kasi kailangan siya doon. Kuya, 
Tun kami bubuo ni Zerili na aming pamilya. Kuya, magtiwala ka naman sa akin. Kasi alam mo ikaw lang yung kakampi ko dito. kasi kinukonsinti ang kapatid mo. O, oh, Eddie, ayun! Lalong nagtutumba pang tapang, ha? Ay, wag na wag ko lang mababalitaan na, na maghihiwala yung dalawang yan at makakatikim sa akin yung Charlene na yan. Ina, na kayo mag-isip ng ganyan. Kilala ko si Charlene. Hindi yung papasok sa isang bagay na hindi niya pinag-isipan. Saka nakikita ko naman kung gano'n yung kamahal si Dodong. Ano? Pagmamahal yan! Bakit? Bubuhayin ba siya ng pagmamahal na yon, ha? At siya kasigurado na ba siya doon sa lalaking yon? O eh, sa batang yon ni Dodong, hindi imposible maghanap pa yun ng iba. Sige na, ina. Ako nang bahala. Babantayan ko sila. Babantayan? Oh, sige nga, sige nga. Paano mong babantayan? Sinabi sa akin ni Charlene na may bakante pa daw doon sa farm na pinagtrabuhan ni Dodong. Ay, nilipat ako doon. Ayoko rin naman pumapahamak yung kapatid ko. Pwede, sige. Uy, bahala na nga kayo. Eh, kayo rin na naman ang susunod sa buhay niyo eh. Mahal! Oh, mahal. Oh, ano na? Wala ka bang balak umuwi? Hindi naman gabing-gabi na oh. Eh, mahal, sayang itong mga kamatis. Para naman... Madalas sa bayan, mami, ang madaling araw. Tara na, kumain muna tayo. O, oh, sige. Ano ba yan? Pinakbet. <laughs> wow! Kuya, oh. tara, kumain muna tayo. Nagluto akong pinakbet. <laughs> uh -uh. <laughs> Lumipat si Jerick sa pinagtatrabahuhang gulayan ni Dodong. Dahil dito, muli nang nagkasama sina Jerick at Charlene. Nakita rin ni Jerick ang kasipagan ni Dodong at ang pagmamahal nito sa kanyang kapatid. Napagtanto ni Jerick na hindi nga siguro mali ang piniling buhay ni Charlene dahil siya mismo ang nakasaksi sa saya ng kapatid sa piling ni Dodo. Sir Ben? Oo, oh, siyempre. Sigurado, ako nagluto nito. Mm -hmm. Pero? Ah! Sarap, diba? Diba? Sarap! Sarap sa inyo eh. Um, kuya, kamusta na nga pala sila, Ama? Gusto ko sana bumisita sa kanila kaso baka galit sila sa akin eh. Hindi naman galit sa'yo, Ma, yan. Tatampo lang sila. Pero kung mag-alala, mawala rin tampo nila sa'yo. Naku, sana nga, Kuya. Dahil gustong gusto ko na sila makita. Pati mga kapatid natin. Sana matanggap na nila kami ni Dodong. Charlene, mahal na mahal ka ni Amat Ina. Totoo yun. Saka kung makikita lang nila kung gano'ng kasaya ngayon, matutuwa na rin sila para sa'yo. Ah, bakit? May problema ba? Maaga mang nabunti si Charlene, buo pa rin ang ibinigay na suporta ni Jeric dito. At dahil kapos sa pera, tumutulong si Jeric sa mga pangangailangan ni Charlie. Kaya nang dumating ang araw ng panganganak nito, lubos-lubos ang kasiyahan ni Jeric. Ama? Ina? 
Jeric! Ay! Naku, anak! Sandali Ma? lang! Ay! Naku! Naku naman, anak! Ayan. Di ka man lang nagpasabi. Ano kang nadarating ka? Hindi man lang ako nagpagluto. Wala akong ulam. Naku, halika, halika, halika! Ay, naku, ang dami kong tiklupin dito, sandali ah. Naku, pasensya ka, nakakain ka ba? Uh, ah, ano gusto mo, ibibili kita ng ulam dyan sa kanto? Ah, ina. Kumain na po ako. Ano, ma? Ah, uh, naku, ikasama ng lolo mo eh. May tanggap silang trabaho, eh, sayang din para sa ekstra ang kita. Ah, uh, ina. Ba bakit, anak? May, may problema ba? Jupiter? Sandali, ha? Hindi ba ganit si Nanay? Para sa ako ko. Poging bata naman. <laughs> ano, ang okay na ba yan? Ako, okay na ako. Dante ko na napamili. Di ba, ang bunga dito, ang fresh na mga gulay. Okay. Tapos, ang ganda-ganda pa ng, ng ano, ng web. Ay, oo, ma'am. Oh, Pogi. Teka, picture mo ito. Kuya, mukha! Kuya! kuya. Ay, kuya, kuya. Pwede, ay, ang pogi mo. Pwede ka magpicturean? Ay, bakit po? Pwede ba kami ma... Picture? Ngayon kay Pogi, isa kayo ah, ah, ikaw pala, Pogi. Picture na kita ko niya, kaya ganyan ka lang ah. Smile ka lang. Okay, one, two, smile. Ayan! Pogi niya! Picture na naman kami. Ay, salamat, Hello. salamat. Bigatan na ako eh. O sila, pagbigyan mo na sila. Ako na yan. Ayan, picture, Pogi. Pagka dito, Pogi, picture tayo. Ito, ayan yung picture naman. Ayan na. Ito? Ayan, ayan, ayan. Ang guwapo niya. One, two, three. Ayan. 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 Kumain. Pag naubos itong pansit, ha? Kumuha kayo doon sa loob, ha? Sige na, kumain na kayo. Pakuman lang na kinakain mo dyan. Oh, tita, kumain na. Mama, man. Halika dito. Tignan mo ito si Kara. Mukhang gustong gusto yung anak natin. Oo nga, mahal. Di ba? Ang cute, eh. Alam mo, mahal. Ito lang ang napansin ko, eh. Kumakain ang madami. Parang ako talagang ng anak natin. Uy, kumain kayo marami dyan, ha? Kasarap naman ang hain mo. Eh, sa amoy pa lang. Busog na ako. Ikaw, hindi ka pa kumakain. Ay, baby. Baka naman matunaw yung si Kara. Oh, tingnan mo. Kuya, alam kong gusto mo si Kara. Ano ka ba? Gusto ka rin yan. Kaya kung ako sa'yo, ligawan mo na yan. Ay, nako. Ikaw talaga? Napaka-chismosa mo. Alam mo, kami ni Kara, malapit lang kami sa isa't isa. 
Kaya magkaibigan kami. Okay? Saka gusto ko makapag-aaral mga kapatid ko. Saka na yung ligaw-ligaw na yan. Lucky. <laughs> Anak. Ma. Naiintindihan ko na gusto mo kami pa rin tulungan. Pero napakarami na naibigay mo. Panahon na ngayon na gagawin mo naman ang gusto mong gawin. Hmm? Oo nga, kuya. Kung magtatrabaho ka na magtatrabaho, tatanda kang binata. Ay, sayang naman ang kabukuhan ng kuya ko. Ang dami-dami nagkakagusto kaya dyan. Ay, ama, meron ako yung kay kwento. May isang araw nga eh, si kuya, may mga babaeng gustong magpa-picture dyan. Ang sabi pa, ha? Ang sabi pa. Oh. Kuya, pa-picture! <laughs> Tingnan mo! <laughs> Totoo ba yun? Talaga yun. Totoo. 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 Hindi. Ama, eh, yun naman po talaga yung pangarap ko eh. Yung mga tulong sa inyo. At makapagtapos yung mga kapatid ko. Ay, teka lang ho. Yung anak namin umiiyak. Ay, ay magpunta muna kami doon. Ay, nako anak. Ewan ko nga ba kung saan kita pinaglihi at kanyang kakabait. Ano ka ba naman, Rodali? Eh, sa itsurang itsura pa lang. Ha? At saka sa kasitagan ng anak natin. Oo. Oh. Kanino ko ba magmama na yan? Hmm, hindi siyempre. Ah. Hmm, patingin? Hmm. Oo, oh, ay parang hindi naman. Kulot ka Ay, eh! Maganda lang ang kombinasyon natin. Baka sa akin! Ah, ako ka ba, Be? Kung hindi nagmana kay Lolo. Ay! Uh, Ay! Busog na ho ba kayo? Hello po? Ako nga po. Sino pong karot, man? Sikat? Sa internet? Viral? Ano po yun? Ah, interview po. Interview? Ah, sige po. Ah, ina, interview yun daw po ako. Carrots? Pagamat malaki ang pag-alinlangan, pumayag na rin magpa-interview si J. Rick sa media. Kasama si Melvin at ang kanyang lolo Pio, lumawas si J. Rick sa Maynila. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakilala niya ang mga tao na naging dahilan ng kanyang pagsikat. Ang daming taong gustong makita ka, gusto kang makilala, pero sobrang swerte ko. Oh my God, oo nga. <laughs> Totoo nga, ayan ka no? <laughs> Dahil sa mabilis sa pagsikat ni Jerick sa social media, nagkasunod-sunod na ang natanggap niyang offer na paglabas sa telebisyon. Lahat ng tao ay gustong makilala si Carrot Man. Woo! Yes! And God! Okay, Miss! Anak, may problema ba? Ikaw ay mamay. Parang gugulon po ako. Buong buhay ko, gusto ko lang naman na tumulong sa pamilya natin. Pero parang may mali ano eh. Siguro kasi, hindi ko naman ginusto mapunta ako dito sa Maynila. Hindi ko naman ginusto na sumikat ako sa TV. Parang naiilang po ako eh. Apo, 
Minsan may mga dumatating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. O eh, minsan maayos ka na. Pero meron pa rin dadating. Ang kailangan mo lang namang malaman, anak, eh kung makakatulong ba sa ito o hindi. Pasalubong siya, galing sa kuya niyo, ha? Oo. Oh. Oh. Oy, magpasalamat kayo sa kuya niyo. Salamat, kuya. Kuya, parang ang dami naman yata, no? Ay, naku, magsikain na kayo tamang-tama. Kakahanda ako lang pala ng lamesa. Ah, sige. May dala rin po yung pagkain dyan. Ay, ah, Verdan, Charles. Dali, ilabas mo yung dala-dala ng kuya mo. Naku, anak. Naalala mo ba yung unang sahod mo mula sa bukid? Pinambili mo agad ng pasalubong para sa amin. Hata ka pa nun. Tapos hanggang ngayon, ganyan pa rin ginagawa mo mula sa kinita mo sa Maynila. Wala ka pa rin talagang pinagbago, anak. Napakaswerte namin sa iyo. Alam nyo, payak man ang buhay natin. Minsan kulang. Minsan sapat lang. Pero hinding hindi ko pagpapalit ang pamilya natin. Ay! Mm. Salamat sa Diyos. Alam mo, kuya, namiss ko to. Yung tayong dalawa lang, namiss kita. Uy, ang gusto mo? Ay, papabili ka lang yata eh. Ikaw naman. Totoo yun, no? Namiss talaga kita. Ikaw kasi, plagi ka nalang wala. Pira ka nalang umuwi. Kuya, gusto mo ba talaga yung pag-aartista? Doon ka na ba titira sa Maynila? Hindi ko alam eh. Parang ang hirap tumira doon. Masyadong magulo. Yung mga tao, laging busy. Parang hindi sila napapahinga. Mga pag nandun ako, naaalala ko yung lugar natin. Yung mga huni ng ibon, at hindi yung mga ingay na sasakyan. Tapos yung simoy ng hangin. Malamig. Siyempre kayo, naaalala ko kayo lagi. Basta ako, kuya. Kung saan ka masaya, kung anong plano mo, nandito lang ako para supportahan ka. Natatandaan mo ba? Nung mga bata pa tayo, pumunta tayo dito. Yan. May lupang yan. Di ba sabi natin, bibili natin yan para kay Ama. Aba, mali po. Dahil sa nangyari sa akin ngayon, mabili natin yan. Actually, kahit saan ako dali ng tadahana, hindi akong tisin. 
para sa pamilya natin. Salamat kuya ha. Salamat sa lahat. Mo apo, ha? <laughs> Smile. One, two, tingin dito. Ready. And one more. Okay. Side view. Side view. pero um, gusto naman niya na unahin muna niya yung mga kapatid niya na pag-aralin. Ayaw mo ba yun yung maging sikat sa TV? Maging sikat ka sa pelikula? Yung pagpapalamin mo ay bakit hindi eh. Ah, gusto mo. Anong masasabi mo sa mga taong mahal nga sa'yo at talagang naging fans mo na? Mag, magkasipag pong mag-aral at magpa Pakabait po, dahil po yung pag-aral nila, yun po ang pwedeng ipamana ng ating mga magulang sa atin. Yun lang po. Ikaw naman, Ronald, eh. ano Anong masasabi mo kay Jerry? Hmm, sana, huwag uh, hindi siya magbabago at uh, hindi niya makakalimutan kung saan siya nanggaling at uh, hmm. laging nananalig sa Diyos. Hmm. Yes. Yan po, ma'am. <laughs> Maraming maraming salamat sa iyo. Jeric, thank you, ha. Thank you. Sa pagbunta mo dito, ha. Salamat din po. Oo, salamat po, Mr. Pio. Thank you, Ronald Lee. Thank you, and Jeric. Maraming salamat sa inyo. We wish you all the luck. Hindi biro. Ang kasikatang natamo ni Jeric mula nang makilala siya bilang ang guwapong si Carrot Man. Mataling mabulag sa mga paghanga at biglang pagdating ng swerte sa ating buhay. Pero pinili pa rin ni Jeric ang simpleng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya sa mga bundok ng Cordillera. Nangangahulugan lamang na ang tunay na ligaya ay hindi nahahanap sa silaw ng katanyagan at ng kayamanan. Ito ay natatagpuan sa piling ng ating mga mahal sa buhay na tunay na nagmamahal din sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Music